이번 시간에는 청바지 텍스처를 만드는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 새로운 문서를 만들기 위해 Ctrl N을 누릅니다. New Document 대화 상자에서 문서 입력란에 Blue Jeans를 입력합니다. 문서 단위는 픽셀스를 선택하고 위드 1900, 하이트 1900, 레졸루션 72를 각각 입력합니다. 칼라 모드는 RGB 칼라, 백그라운드 컨텐츠는 화이트를 선택한 후 Create 버튼을 클릭합니다. Ctrl 0을 눌러 문서 보기를 윈도우 크기에 맞춥니다. 단축키 D를 눌러 디폴트 색상을 불러온 후 X를 눌러 뒷 색상을 검정색으로 교체합니다. Set Foreground Color 아이콘을 클릭합니다. Color Picker Foreground Color 대화 상자의 16진수 칼라 코드 입력란에 1, 9, 3, 4, D, B를 입력한 후 OK를 클릭합니다. 여러분이 청바지 텍스처를 만들 때 반드시 명심해야 하는 것은 앞 색상은 청색이어야 하고 뒷 색상은 검정색이어야 한다는 것입니다. 만약 뒷 색상이 흰색이면 자연스러운 청바지 텍스처를 만들 수 없습니다. 앞 색상을 문서에 적용하기 위해 단축키 Alt Backspace 또는 Alt Delete를 누릅니다. 레이어스 패널 하단에서 Create a New Layer 아이콘을 클릭합니다. Edit Fill 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Shift F O를 누릅니다. Fill 대화 상자에서 Content 드랍다운 버튼을 클릭한 후 50% 그레이를 선택하고 OK를 클릭합니다. 지금부터 필터를 적용하여 청바지 텍스처를 만들어 보겠습니다. 필터, 필터 갤러리 메뉴를 선택합니다. 필터 갤러리 대화 상자에서 스케치 폴더를 확장하고 헬프톤 패턴을 클릭합니다. 사이즈 2, 컨트라스트 0을 각각 입력합니다. 패턴 타입 드랍다운 버튼을 클릭한 후 라인을 선택합니다. OK를 클릭해 대화 상자를 닫습니다. 필터, 픽셀레이트, 메조 틴트 메뉴를 선택합니다. 메조 틴트 대화 상자에서 타입 드랍다운 버튼을 클릭한 후 Find Dots를 선택하고 OK를 클릭합니다. 단축키 Ctrl J를 눌러 레이어를 복제합니다. Ctrl Minus를 여러 번 눌러 화면 보기를 축소합니다. 자유 변형을 위한 단축키 Ctrl T를 누릅니다. Shift를 누른 상태에서 바운딩 박스를 시계 반대 방향으로 45도 회전한 후 엔터를 누릅니다. 레이어스 패널에서 레이어 1 레이어 2눈 아이콘을 클릭해 숨깁니다. 자유 변형을 위한 단축키 Ctrl T를 누릅니다. Shift Alt를 누르고 문서에 가득 찰 때까지 바운딩 박스 코너를 드래그해 크기를 확대한 후 엔터를 누릅니다. 단축키 Ctrl 0을 눌러 문서 보기를 윈도우에 맞춥니다. 레이어스 패널에서 레이어 1 레이어의 Indicate Layer Visibility 사각형 아이콘을 클릭해 보여줍니다. 레이어 1 카피 레이어를 선택하고 소프트 라이트 블렌딩 모드를 선택합니다. 레이어 1 레이어를 선택하고 
Multiply Blending Mode를 선택합니다. Layers 패널에서 Layer 1 Copy Layer를 선택합니다. 단축키 Alt, Ctrl, Shift, E를 눌러 한 개의 레이어로 병합된 결과 레이어를 만듭니다. Ctrl, E를 눌러 100% 상태에서 보면 자연스러운 청바지 텍스처가 완성된 것을 볼수 있습니다. 후속으로 연결되는 포토샵 강좌 46을 위해 Ctrl S를 눌러 오늘 만든 청바지 텍스처 만들기 문서를 저장해 주시기 바랍니다. 그럼 청바지 텍스처 만들기에 대한 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 포토샵 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 포토샵을 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요.